Hello everyone. Today's lecture is about present perfect continuous. I have been plus a verb with ing. Study this situation. I will start with the situation and then I will give you the rule of the present perfect continuous. What do you see in this picture? We see a wet ground. Someone asks, is it raining? No, but the ground is wet. It has been raining. Now this is the rule of the present perfect continuous. It has been raining. So as you can see, the ground is still wet. It has been, it started raining and it has just stopped. So have slash has been plus a verb with ing is the present perfect continuous. This is a timeline of present perfect continuous. As you see, the action starts in the past. Here, this is the past. And then it continues till the present. It might stop, it might stop here, or it might continue in the present and to the future. So there is a connection to the past, there is a reference and a connection between a past and the present. How is it made? Have slash has been هذه ثابتة دائما بقاعدة ال present perfect continuous دائما ال been موجودة plus a verb with ing ومن اسمه continuous إذا لازم عندنا verb with ing. For example, I have been working, you have been working, he, she, it has been skiing, has takes singular forms and have takes plural forms. When do we use it? Now let's come to the uses of present perfect continuous. The first use is that, number one, we use the present perfect continuous for an activity that started in the past and has recently stopped or just stopped there is a connection with now so the activity started in the past connection between the past and what the present the activity started in the past and it has just stopped the ground is wet so the rain has just stopped. The activity started in the past and it has just stopped. What do you see in this picture? We see a man, an exhausted man. He is tired. He probably was running. So I say, you are out of breath. Have you been running? That man is very tired and he is out of breath. It means breathless. يلتقط أنفاسه So he has been running and he has just stopped So as you can see he is still tired or exhausted Another picture That woman is also tired She fell asleep on her laptop So Sarah is very tired She has been working هذا هو المضارع التام المستمر خلت ألكم بالأحمر. She has been working very hard. It means she was working maybe two hours ago, three hours. استمرت بالعمل لمدة ساعتين متواصلة للساعات أربعة والتوها توقفت ونشوف النتيجة إنه هي what she is tired now. She is exhausted. Now. The second use of present perfect continuous. In this picture, we see a woman holding an umbrella and it is still raining. بعدها جاي تمطر على عكس الصورة الأولى اللي كان توا متوقف المطر. إذا شنو نستنتج من هذه الصورة? It began raining probably two hours ago. مو شرط قبل ساعتين ممكن قبل ثلاث ساعات قبل أربع ساعات. إذا أيضا الحدث بدأ بالماضي and it is still raining we conclude that the action started in the past and it is still happening it didn't stop 
How long has it been raining? وعادة إذا ردنا نستفهم بالمضارع التام المستمر نستفهم عن المدة الزمنية أو الفترة الزمنية نستخدم ال how long how long ويأتي بعدها has أو have وبعدها الفاعل والبين وآخر شيء الفعل ال ing هذه قاعدة ال how long how long has it been raining I say for example it has been raining for two hours or for three hours, or since eight o'clock, etc. And we use for and since with how long. دائما جواب ال how long نستخدم معه ال for أو ال since. So this is the second use of a present perfect continuous. We use the present perfect continuous in this way with how long, with for and since. So the activity started in the past and is still happening as in the example مثل هذا المثال الحدث بدأ بالماضي ولا يزال مستمر What do you see in this picture? You see a man holding an umbrella, an umbrella sorry, and it is raining So I want to say that it started raining since 8 a.m. and it is still raining so I use the present perfect continuous I say it has been raining since 8 a.m. كانت تمطر من ساعة ثمانية ولا تزال مستمرة بالمطر الآن إذا المطر توقف للتو أيضا أقدر أستخدم المضارع التام المستمر وأقول it has been raining وممكن هي الاكتيفيتي توها توقفت اذا عندنا استخداميا للبريزنت بيرفكت كونتينوس الاستخدام الاول انه الحدث بدا بالماضي لاحظوا كلها دائما الحدث بادي بالماضي الحدث بدا بالماضي وانتهى للتو او الحدث بدا بالماضي ولا يزال مستمر وهذا الفرق بين المضارع التام المستمر والمضارع المستمر اذا تتذكرون اذا اقول هنا it is raining ماكو أي إشارة للماضي فقط التركيز على الحاضر هذا هو الفرق بين المضارع المستمر والمضارع التام المستمر المضارع المستمر جاء أركز فقط على هاي اللحظة اللي هي الآن at the moment of speaking it is raining هسه جاي تمطر ما أشرت للماضي ما أشرت للماضي لكن من أستخدم المضارع التام المستمر فلازم أكو إشارة للماضي فمن أقول it has been raining for example since 8 a.m. أو مثلا it has been raining for two hours فأشير للماضي كانت تمطر قبل ساعتين ولا تزال الآن مستمرة أو ممكن الحدث الآن توقف This woman is painting or has been painting her bedroom so we say she has been painting her bedroom ولا تزال مستمرة لاحظوا طلع على ملابسها وما منتهية من عملها لأن هذا الحائط نصفين بعد أخضر وأصفر فلا تزال أنه هي مستمرة بالصبغ فأريد أقول أنه هي بدأت تصبغ الحائط مع غرفتها ولا تزال مستمرة So I say she has been painting her bedroom So she is still painting now Those people or those couples are watching a TV Let's say for three hours or since وأخلي يمها وقت أريد أشير للماضي وأقول إن هم لا يزالون بعدهم مستمرين بمشاهدة التلفاز So I say they have been watching a TV for two hours It means they were watching it and they are still watching now She has been teaching Chinese for six years So Miss Lee was born in 1975. She started teaching from 2001 to 2006. So I want to say that she has been teaching Chinese for six years. بدأت درس اللغة الصينية قبل ست سنوات ولا لا زالت مستمرة. أو أستخدم ال since. <coughs> Why is she covered in paint? What do you think? I want you to answer me. Think about it. We can say that 
She has been painting. That's why she was covered in paint. Why is he exhausted? What do you say about this picture? Why is it all white? Why has she got muddy boots? The present perfect continuous is often used with words and phrases like all day, week, or year, etc. وأيضاً مع الفور will since will just as well as for actions repeated over a period of time. How long have you been learning English? When I ask someone, how long have you been learning English? It means he is still learning it. Tom is still watching a TV. He's, oh, he has been watching TV all day. لاحظوا استخدم all day لأن ممكن نستخدم all day with the present perfect continuous all day or all week or all year. Where have you been? I have been looking for you the last half hour. It means I was look looking for you and I'm still looking for you or I have just stopped. We have been walking for hours and I need a rest. Every morning they meet in the same cafe. They have been going there for years. This is what a repeated period of time. The last example. Sometimes there is a very little difference in meaning between present perfect simple and present perfect continuous. And sometimes there is a difference in meaning. بعض الأحيان ماكو فرق بين المضارع التام البسيط اللي شرحته المحاضرة السابقة والمضارع التام المستمر وبعض الأحيان أكو فرق بينهم بالمعنى. نأخذ أول مثال بحالة إنه هنا ماكو فرق بالمعنى لاحظوا يساوي معناها نفس المعنى I have worked at the airport for four years This is present perfect simple لاحظوا present perfect simple if you remember the rule عندنا have has وبعدها past participle I have worked at the airport for four years نفس معنى I have been working at the airport for four years فلاحظوا هنا مضارع تام هذه الجملة الأولى مضارع تام بسيط والجملة الثانية مضارع تام مستمر ونفس المعنى وإذا تتذكرون من تكلمنا عن استخدامات المضارع التام البسيط ذكرنا أنه بأحد استخداماته ممكن أتكلم عن حدث انتهى بالماضي لكن أكو ريزلت واضحة بالحاضر أو حدث بدا بالماضي ولا يزال مستمر للحاضر ممكن يستمر للمستقبل يعني لاحظوا اكو تشابه بين المضارع التام البسيط والمضارع التام المستمر ونفس الشيء بالنسبه للمضارع التام المستمر حدث بدا ممكن استخدمه الحدث بدا بالماضي ولا يزال مستمر للحاضر I have read that book about cruise ships but I have been reading that book about cruise ships لاحظوا هذه المثالين هذا المثال بال present perfect simple وهذا بال present perfect continuous هنا صار اكو اختلاف بالمعنى هسا المثال الاول ماكو اختلاف بالمعنى اذا اردت تقول انه حدث بدا بالماضي ولا يزال مستمر هذا المثال الثاني اللي هو بال present perfect simple معناه انه I have finished it I have read that book انا قريت هذا الكتاب وانتهيت من عنده لكن من اقول I have been reading that book استخدمت المضارع التام المستمر I have been reading that book about cruise ships it means I have not finished it هنا أنا بعدني ما مخلصته وبهذه الحالة صار اكو اختلاف بالمعنى بين المضارع المستمر والمضارع سوري التام المستمر والمضارع التام البسيط مثل ما ذكرنا sometimes اعيد اذكر بعض الاحيان اكو اختلاف طفيف بالمعنى بين المضارع التام البسيط والمضارع التام المستمر مثل بالجملة الاولى 
اختلاف طفيف بالمعنى ماكو اختلاف كبير لكن بعض الأحيان there is a difference in meaning بعض الأحيان أكو اختلاف بالمعنى من أريد أقول إنه الحدث انتهى انتهى بالمضارع التام البسيط وعندي الريزلت مالته ولكن المضارع التام المستمر أريد أقول إنه هو بعده مستمر ولا يزال ما منتهي الحدث هذه الصورة توضح أكثر الفرق بين the, this picture illustrates more the differences between a present perfect continuous and a present perfect simple ممكن بعضكم هسه شوية ما فهم الفرق بين المضارع التام المستمر والمضارع التام البسيط لأن هم تقريبا متشابهين يتداخلون present perfect continuous there is an emphasis on activity present perfect simple there is an emphasis on result هذه مهمة المضارع التام المستمر يركز على النشاط أو الفعالية نفسها الاكتيفيتي لكن المضارع التام البسيط يركز على النتيجة لاحظوا بهذه الصورتين there is a man who is repairing his car جاي يصلح سيارته he has been repairing the car for two hours كان يصلح سيارته بدا الحدث قبل ساعتين ولا يزال مستمر بالتصليح فلاحظوا اكو تركيز على النشاط نفسه على الاكتيفيتي وشنو الاكتيفيتي هنا اللي هي الريبيرنج التصليح او مثلا another activity painting she has been painting هذه هي الاكتيفيتي فلاحظوا تركيز على النشاط او العمل الجاي يسويه الان لكن بالمضارع التام البسيط من اقول he has repaired the car التركيز على الريزلت على النتيجة لاحظوا انه هو انتهى من تصليحها والنتيجة شنو عندنا سيارة متصلحة فهذه هي النتيجة لكن هنا بعد بنشاط الوت تصليح فالبريزنت بيرفكت كونتينوس انفسايزز اون اكتيفيتي وايل بريزنت بيرفكت سمبل ذير از ان انفسايز اون ريزلت This is an important note. The present perfect continuous is not used with stative verbs. This case, we use present perfect simple. Do you remember the stative verbs? وكتبتها لكم بال بال sorry the present sorry the present continuous وموجودة عندكم بالكتاب أكو لستة أفعال ما نستخدمها لل continuous اللي هي مثل believe think no like hate موجودة عندكم هذه عادة ما نستخدمها ويا المستمر سواء كان present continuous أو present perfect continuous for example have you known each other long ما يصير أقول have you been knowing لأن no know is one of the verbs that should not be used in the continuous forms another example I haven't liked ice cream since I ate too much and was sick. Not I haven't been liking. لأن نفس الشيء اللايك أحد الأفعال اللي ما تجي مع المستمر سواء كان الزمن مضارع مستمر أو مضارع تام مستمر. State of verbs are not normally used in the continuous tenses, as I mentioned previously. Because they do not describe actions, that's why they do not use them in the in the continuous tenses. وهذه هي الأفعال ال state of verbs مثل believe, imagine, know, mean, think, understand, hate, like, love إلى آخره, hear, see, smell. هذه ال ال senses verbs of senses إلى آخره هذه عادة ما نستخدمها ويا ال continuous tenses. Now, I want you to compare between a present continuous and a present perfect continuous. مقارنة بين المضارع المستمر والمضارع التام المستمر. اثنين هم مستمرة، اثنين هم عدنا بيهم continuous. لكن ما الفرق بينهما؟ The present continuous لاحظوا التركيز فقط على ال present. هذه الدائرة أو نصف الدائرة فقط على ال present. There is no connection with the past. There is no reference to the past. 
while present perfect continuous ومثل ما ذكرت وأشرت إلى الفرق بينهما بداية السلايد the present perfect continuous أكو إشارة للماضي ولاحظوا هذا السهم بادي بالماضي ويتوقف أو يستمر بالحاضر she is reading a book now تركيز فقط على الحاضر إنه هي جاي تقرأ كتاب هسه ماكو إشارة للماضي ومن أقول she has been reading a book for three hours أكو إشارة للماضي إنه هنا الأكتيفيتي بدت قبل ثلاث ساعات فلاحظوا أكو إشارة للماضي I hope this lecture was clear for you if you have any question please don't hesitate to ask thank you